வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நுண் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் முப்பத்தி நான்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்டகரேஷன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸ் பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதை நம்ம தொகையிடணும் முதல்ல மைனஸ் எடுக்கலாம் கொடுத்துருக்கு ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு எக்ஸ் பை ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் எண்க நம்ம ஐன்னு எடுத்துருவோம் அதனால் எண்க இப்போது ஒரு சின்ன பிரதி மாதிரி தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அந்த இன்வர்ஸ் வந்தாலே நம்ம நேரடியாக தொகையிட முடியாது இங்கே டேன் இருக்கிறதுனால டேன் இன்வர்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸுக்கு பதிலாக டேன் டீட்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா எண்க இப்போது நம்ம இதை டீட்டாவை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் டீட்டாவை பொறுத்து வகையிட அப்போ dx by t theta எதை பொறுத்து வகையிடமோ அதுதான் பகுதியில் வரணும் டீட்டா பொறுத்து வகையிடுறோம் அப்போ டி டி பகுதியில் வரணும் டேன் டீட்டாவை நம்ம வகையிட்டோம்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா சரியா அப்போ dx ஈக்குவல் டு இந்த டி டீட்டா வகுத்தில் இருக்க இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா இன்டு டி டீட்டா இப்போ கணக்கு போகலாமா பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் tan inverse of 2 into x x க்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம் tan theta x க்கு பதிலாக tan theta by 1 minus x square x க்கு பதிலாக tan theta இங்கே square இருக்கிறதுனால இங்கேயும் square into dx பாருங்கள் dx க்கு பதிலாக secant square theta into d theta எல்லாத்துக்கும் நம்ம மாற்றிட்டோம் எக்ஸுக்கு பிரதிட்டுருக்கோம் இந்த டிஎக்ஸுக்கு பிரதிட்டுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது வந்து ஒரு ஃபார்ம்லா நமக்கு முக்கோண வீலில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ம்லான்னா டேன் இரண்டு ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு டேன் ஏ பை ஒன்று மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ இந்த ஃபார்மில் தான் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல யூஸ் ஆக போகுது பாருங்கள் இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே டீட்டா இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்போ ரெண்டு டேன் டீட்டா போய் ஒன்று மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னா டேன் இரண்டு டீட்டா டேன் இரண்டு டீட்டா இன்டு இது எந்த மாற்றம் இல்லை சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா இன்டு டி டீட்டா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டேன் இன்வர்ஸும் இந்த டேனும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இன்டகரேஷன் மிச்ச என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு டீட்டா இன்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா இன்டு டி டீட்டா இது மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குது இதில் நம்ம ரெண்டை வெளியெடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் ரெண்டை வெளியெடுத்துட்டோம்னா இன்டகரேஷன் டீட்டா இன்டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா இன்டு டி டீட்டா இப்போ நம்ம பகுதி வகையில் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் யு ஈக்குவல் டு டீட்டா எடுத்துக்கிறோம் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே டிவி டிவி ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா இன்டு டி டீட்டா இதை மட்டும் யூன் எடுத்துனா மிச்சம் எல்லாமே டிவின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் டீட்டாவை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் அப்போ டியூ பை டி டீட்டா டீட்டாவை டீட்டாவை பொறுத்து வகையிட்டா ஒன்று அப்போ டியூ ஈக்குவல் டு டி டீட்டா வகுத்தல் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் ஒன்னே டி டீட்டா பெருக்கலாம் டி டீட்டா இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் டிவி இருக்குது நமக்கு என்ன வேணும் வி தான் வேணும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் தொகையிட போகிறோம் டிவியை தொகையிட்டோம்னா வீணு மாறிடும் இந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டாவை தொகையிட்டோம்னா டேன் டீட்டா டேன் டீட்டா சரியா நமக்கு பகுதி வகைகளுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா இன்டகரேஷன் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டகரேஷன் வி டியு இதான் ஃபார்ம்லா இல்லையா இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்ம அந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் இந்த இடத்துல ஐ ஸ்டாப் பண்ணியிருக்குமா இதில் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் என்ன இருக்குது ஃபார்ம்லாவில் யூ யூக்கு பதிலாக என்ன டீட்டா இன்டு வி விக்கு பதிலாக டேன் டீட்டா மைனஸ் ஃபார்ம்லாக இருக்கிற இன்டகரேஷன் வி விக்கு பதிலாக டேன் டீட்டா டியூக்கு பதிலாக டி டீட்டா டியூக்கு பதிலாக டி டீட்டா ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்டு டீட்டா இன்டு டேன் டீட்டா டேன் டீட்டா மைனஸ் 
டேன் டீட்டாவை நம்ம தொகையிட போகிறோம் டேன் டீட்டாவை நமக்கு தொகையிட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் சீக்கன் டீட்டா இதுக்கு முன்னால் ஒரு கணக்கில் நம்ம அந்த ஃபார்ம்லாகவே நம்ம நிரூபிச்சிருப்போம் இதையே நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் தொகையிட்டு மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த ஃபார்மில் தான் அந்த இடத்துல நமக்கு பயன்பட போகுது ஃபார்மில் அந்த இடத்துல எழுதட்டுமா இன்டகரேஷன் டேன் டீட்டா இன்டு டி டீட்டா ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் சீக்கன் டீட்டா இதுதான் ஃபார்ம்லா இப்போ பாருங்கள் இன்டகரேஷன் டேன் டீட்டா இருக்கா இது தொகைட்டா நமக்கு என்ன வந்துடும் லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் சீக்கன் டீட்டா நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் தொகையிட்டோம் ப்ளஸ் சியை சேர்த்துக்கங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த டீட்டாவுக்கு பதிலாக நம்ம மாற்றி எழுதணும் என்ன எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா அப்போ நமக்கு டீட்டாவோட மதிப்பு தான் வேணும் அப்போ டேன் இந்த பக்கம் தான் இன்வர்ஸாக மாறும் அப்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டேன் இந்த பக்கம் தான் இன்வர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஈக்குவல் டுங்க என்ன இருக்கும் டீட்டா மட்டும் இருக்கும் அப்போ டீட்டா இருக்கிற இடத்துல டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நம்ம மாற்ற போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் டீட்டாவுக்கு பதிலாக டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டேன் ஆஃப் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு மட்டும் பிராக்கெட் இந்த டீட்டாவுக்கு பதிலாக டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டேன் அப்படியே வந்துருச்சு டீட்டாவுக்கு பதிலாக டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஆஃப் இந்த இடத்துல நம்ம டீட்டாவுக்கு பதிலாக என்ன மாற்ற முடியாது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நம்ம மாற்ற முடியாது ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்ய போகிறோம் என்னென்னு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு சின்ன படம் வரைஞ்சி நம்ம பார்த்துருவோம் ஒரு செங்கோண முக்கோணம் சரியா என்ன எடுத்துக்கலாம் ஏபிசின்னு எடுத்துக்கலாமா இதில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் மேலே என்ன எடுத்திருந்தோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டான்னு எடுத்திருந்தோம் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல தான் நமக்கு என்ன இருக்குது டீட்டா இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் இந்த செங்கோணத்திற்கு எதிரே உள்ள பக்கம் கர்ணம் இந்த குறுங்கோணத்திற்கு எதிரே உள்ள பக்கம் எதிர்ப்பக்கம் இது வந்து அடுத்துள்ள பக்கம் அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பகுதியில் எதுவுமேலாம் ஒன்று இருக்கா அர்த்தம் அப்போ டேன் டீட்டானா எக்ஸ் பை ஒன்று டேன் டீட்டா என்ன எதிர்ப்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் எதிர்ப்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அப்போ எதிர்ப்பக்கம் வந்து எக்ஸ் அடுத்துள்ள பக்கம் வந்து ஒன்று நமக்கு என்ன வேணும் சீக்கன் வேணும் இல்லையா அப்போ சீக்கன் டீட்டான்னா எதோட தலைகிழி காசோட தலைகிழி காஸ் டீட்டானா என்ன அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அப்போ அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அதோட தலைகிழி என்ன கர்ணம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் கர்ணம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் இப்போ நமக்கு அடுத்துள்ள பக்கம் தெரியும் எது தெரியாது கர்ணம் தெரியாது அப்போ கர்ணம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எது இந்த இது ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏபின்னா என்ன எதிர்ப்பாங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று அப் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது புரியுதா பாருங்கள் இது வந்து என்ன பித்தாகரஸ் சேரந்தான் சரியா கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்ட போகிறோம் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் எக்ஸ் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போது நமக்கு சி கண்டிட்டா கர்ணம் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை அடுத்துள்ள பக்கம் வந்து ஒன்று இதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம மாற்றி எழுத போகிறோம் ஈக்குவல் டு அங்கே எழுதிடலாமா என்ன மாடுலஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சி உள்ளே பெருக்கிடலாமா இந்த ரெண்டு உள்ளே பெருக்கிடுங்க ஈக்குவல் டு ரெண்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த டேனும் இந்த டேன் இன்வர்ஸும் கேன்சலாக இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ் எடுத்து முதல்ல எழுதிடுவோம் எக்ஸ் இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டை உள்ளே பெருக்கிட்டோம் டேன் டேன் யூனிவர்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த எக்ஸும் எழுதிட்டோம் டேன் யூனிவர்ஸ் எக்ஸும் எழுதிட்டோம் இங்கே உள்ளே பெருக்குங்க மைனஸ் ரெண்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி